वॉशिंगटन पेमेंट सिस्टम अब चूंकि हमने ये हमें समझ आ गई है कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बेसिकली बेस बेल्जियम में करता है लेकिन स्विफ्ट पेमेंट जो इंस्टीट्यूशन है या जो फ्रेमवर्क है वो अपना डेटा डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर करता है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो ट्रांजेक्शन हैं क्रॉस द ग्लोब उन ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री और डेटा यूनाइटेड स्टेट्स के पास अवेलेबल है इसमें एक और भी चीज़ है क्योंकि ये जो मैसेजिंग का सारा प्रोसेस हो रहा था वो अंडर वाटर या अंडर सी जो केबल्स हैं डेटा केबल्स हैं उनके थ्रू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मूव ऑन करती है या फ्लो करती है यूनाइटेड स्टेट्स ने किया ये है कि अब वो जो केबल्स हैं वहाँ पे इंटरसेप्टर्स लगाएं या उनको हम कहते हैं वहाँ उन्होंने प्रिज्म लाइक सिप्लिंटर्स लगाए हुए हैं जिनके थ्रू यानी टू उन्होंने सिप्लिंटर्स सिप्लिंटर्स लगाएं जो कि टू इस फ्या से कि एक उसमें से एक सिप्लिंटर में से इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डायरेक्टली यूएस तक पहुंचे और दूसरे के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो डिजायर्ड डेस्टिनी है वहां तक पहुंच सके सो तो यूएस ने ऐसे सिप्लिंटर्स के थ्रू डेटा को एक्वायर किया हुआ है अब हम बात करते हैं वॉशिंगटन पेमेंट सिस्टम अब वॉशिंगटन के पास कौन सा क्लियरिंग हाउस है अपार्ट फ्रॉम द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम उस इस बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो है जो सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स के पास है क्लियरिंग हाउस जिसको हम कहते हैं उसका नाम है सी एच आई पी एस चिप क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट के अलावा चाइना के यूएस के पास एक अपना सिस्टम है पेमेंट सिस्टम है कंफर्मेशन के लिए जो कि है चिप्स इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम स्विफ्ट सिस्टम वॉशिंगटन हैज मैसेजिंग सिस्टम ऑफ इट्स ओन इन द फॉर्म ऑफ चिप्स जैसे ऊपर हमने बात की है कि मैसेजिंग सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जो कि यह कन्फर्म करता है कि क्या सेंडर ने जो ट्रांजेक्शन करनी थी उसकी ट्रांजेक्शन हो गई है या इन एक्सचेंज फॉर एनी प्रोडक्ट जो रिसीवर है या प्रोडक्ट को जो जिसने ऑर्डर किया है क्या उसने उस प्रोडक्ट के रिटर्न या उस प्रोडक्ट के लिए जो पेमेंट है वो कर दी है कि नहीं उस सिस्टम को हम कहते हैं पेमेंट सिस्टम या मैसेजिंग सिस्टम उसको हम कहते हैं फिर आगे है चिप्स क्लेयर्स द ट्रांसफर ऑफ मनी बाई कन्फर्मिंग द बैंक इन्फॉर्मेशन फॉर बोथ द पेयर एंड द रिसीवर अब जैसे कि हमें पता है कि एक मैसेजिंग सिस्टम में एक कन्फर्मेशन होती है कि जो सेंडर है क्या उसने सेंड किया है और रिसीवर के पास एक मैसेज चला जाता है इन केस अगर वो उसे वो मनी और वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव होती है तो उसके बाद उसके पास एक मैसेज रिसीव होता है तो सो क्लियरिंग हाउस का पर्पज़ यही है कि ये एक कन्फर्मेशन एक मैकेनिज़म है फिर आगे है इसमें यानी जो चिप्स है यू का उसमें दो हमारे पास फर्दर प्रोसेस हैं पहला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्लेरिंग प्रोसेस जिसकी डेफिनेशन समझ लें या जिसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ पर मैंशन की है इट ट्रांसफर्स एंड कन्फर्म्स आर ट्रांसफर एंड कन्फर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्लेरिंग है यानी कि जो यू का चिप सिस्टम है उसमें दो फर्दर उसमें ब्रांचेस हैं या दो फर्दर प्रोसेस हैं जिनमें फर्स्ट क्लेरिंग है जो कि इट इन्वॉल्व ट्रांसफर एंड कन्फर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेकेंड इसमें सेटलमेंट है कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन टू इंटरेक्टिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि जैसे अगर पाकिस्तान में बैठ के हम बाहर से किसी प्रोडक्ट को अगर ऑर्डर करते हैं तो हम डायरेक्टली जो उस और प्रोडक्ट के लिए जो पैसे हम पे करते हैं वो डायरेक्टली उस तक नहीं हम लेके जाते हम यहाँ डोमेस्टिक बैंक्स के थ्रू हम करते हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं सेटलमेंट नेक्स्ट है थ्रू चिप्स वॉशिंगटन कंट्रोल स्ट्रेट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ नेशंस जैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के बारे में बात हमने की वैसे ही चिप्स के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन इकोनॉमी को या इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन है बिटवीन स्टेट्स उनको कंट्रोल करता है फिर आगे है द स्विफ्ट एंड चिप्स प्रोवाइड कंसिडरेबल एंड विजिबल लिवरेज टू यूनाइटेड स्टेट्स टू हैव अ ग्रेटर से इन ग्लोबल पॉलिटिक्स क्योंकि यही दो हमारे पास इफेक्टिव सिस्टम्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास यही दो इफेक्टिव सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स की जो ग्रेटर से है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो इफेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो सिस्टम्स की व्यास है अपार्ट फ्रॉम अदर अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री इंस्टीट्यूशन एंड सो फोर्थ दीज टूल्स अपार्ट फ्राम स्पेयर हेडिंग टोटल इंस्टीट्यूशन एफेक्चुएट यू एस सेंक्शन रजीम सो यहाँ तक हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम एंड एंड जो चिप्स है यू एस का जो एक क्लियरिंग हाउस है ये ऐसे दो नोटेबल आर्सनल्स हैं एट यू एस डिस्पोजल जिनके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मर्जी से स्टेट्स के ऊपर सेंक्शंस लिवाए करता है और वो सेंक्शंस इफेक्टिव भी होते हैं फिर आगे है वॉशिंगटन अंडरग्राउंड एम्पायर ये एक बुक है जिसको ऑथर किया है हैनरी फेरल एंड अब्राहम न्यूमन ने इस बुक का पूरा जो टाइटल है वो है अंडरग्राउंड एम्पायर हाउ यूनाइटेड स्टेट्स वेपनाइज द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑथर बाय हैनरी फेरल एंड अब्राहम न्यूमन 
इस बुक में ये सर्टन या थ्री ऐसे एलिमेंट्स का यहाँ पे इस बुक में एक्सप्लेन करते हैं जिनको वो कहते हैं अंडरग्राउंड एम्पायर और यू एस अंडरग्राउंड एम्पायर जिसमें वो बात करते हैं कैसे डॉलर एंड डेटा के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल ट्रेड को मैनिपुलेट करता है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसने वेपनाइज किया है और इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है उनको कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्राइज किया है सो so, ये अपनी इस बुक में थ्री एलिमेंट्स की बात करते हैं जैसे यहाँ पर मैंशन किया है एलिमेंट्स ऑफ यू एस अंडरग्राउंड एम्पायर डेटा एंड डॉलर्स के थ्रू ही इन्होंने इस एम्पायर यूनाइटेड स्टेट्स ने इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन अब ऊपर जैसे हमने बात की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने उन सिप्लिंटर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया हुआ या एक्वायर करता है तो वैसे ही अब उसी कनेक्शन में यहाँ पे है कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन यानी कि हेनरी फेरल एंड अब्राहम अपनी इस बुक में लिखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एलिमेंट है एक अंडरग्राउंड एम्पायर का वो है कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन जिसमें इंस्टॉलिंग सिप्लिंटर्स एस प्रिजम्स दे डिवाइड लाइट कैरिंग इंफॉर्मेशन इन टू two beams are two streams one for desired destination and the other goes to us national security administration to jaise aap logo ko maine upar bataya tha ki un splinters ke through united states jo bhi information hai wo acquire kar leti hai to us system ko hum kehte hain ya us element ka naam hai control over information according to this book second iska jo element hai wo control over dollars hai aap logo ko pata hai dollar global reserve currency hai and global trading currency hai jiske through bhi us nations ke jo behavior hai ka jo behavior hai usko influence karta hai थर्ड जो एलिमेंट है यूएस अंडरग्राउंड एम्पायर का वो कंट्रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल अगर यहाँ पे बात कर लें यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजिकल रेल में बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है तो उसकी कोशिश ये है कि जो चिप्स की बैटल है बिटवीन यूएस एंड चाइना चिप्स बेसिकली सेमी कंडक्टर्स एंड चिप्स वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है या कटिंग एच जिसको हम कहते हैं कटिंग एच टेक्नोलॉजी उसको प्रिपेयर किया जा सकता है बनाया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश है कि वो इन्फॉर्मेशन जो क्रिटिकल है इन मेकिंग चिप्स वो यूएस से बाहर ना जाए तो इसी वजह से यूएस के वो चाइना के वो तमाम कंपनीज और फर्म्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे अकॉर्डिंग टू यू एडमिनिस्ट्रेशन और यू ऑफिशियल्स यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके ऊपर सेंक्शन लगाए उनकी जो प्रेजेंस है यूनाइटेड स्टेट्स में या उनकी एक्टिविटीज है उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स नजर रखा हुआ है सो so, यहाँ पे फिर ये ऑथर्स लिखते हैं टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ इंटरेस्ट वॉशिंगटन है स्लोली बट श्योरली ट्रेन थ्राइविंग इकोनॉमी इकोनॉमिक नेटवर्क इन टू टूल्स ऑफ डोमिनेशन सो ये हमारे पास तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंडरग्राउंड इकोनॉमी में या अंडरग्राउंड एम्पायर में जिनके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्लोबल जो ट्रेड है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको डिसफंक्शनल बना लिया है फिर नेक्स्ट फरीद जक्रिया का कहना यह है कि प्रोटेक्टेड वोर्स पार अब्यूज एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेजिटिमेसी पार्शल ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स एनवर्शन टू द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमीज नेसेसिटेटेड एन अल्टरनेटिव टू यू एस मॉडल इस टॉपिक पर और इस एरिया पर हम बात पहले ही कर चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी ही गलती की वजह से अपनी ही मिस्टेक्स और अपने ही बिहेवियर की वजह से एक अल्टरनेटिव बनाने के लिए और एक अल्टरनेटिव के लिए एक एक वैक्यूम प्रोवाइड किया है सो so, यहाँ तक हमें समझ ही आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एफेक्टिवनेस है सेंक्शंस की वो किस वजह से है एक तो उसकी अंडरग्राउंड एम्पायर की वजह से है दूसरी बात उसके जो क्लियरिंग हाउसेस हैं और इंफॉर्मेशन तक उसकी जो एक्सेस है ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी जो मॉडर्न जो या करंट इरा जो पॉलिटिक्स है या मॉडर्न पॉलिटिक्स है या वर्ल्ड अफेयर्स है उनमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी ज़्यादा है लिविन पार्ट टू प्रेजेंस ऑफ इट्स अंडरग्राउंड एम्पायर एंड इट्स एक्सेस टू क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आगे चले जाते हैं कि चाइना अल्टरनेटिव टू चिप्स अब हम देखते हैं कि चाइना ने क्या अल्टरनेटिव फाइंड आउट किया है इन आर्डर टू बाईपास यूनाइटेड स्टेट्स चिप्स अब चाइना का जो सिस्टम है या चाइना का जो क्लियरिंग हाउस है उसका नाम सी आई पी एस है विच इज फुल फॉर्म ऑफ और विच इज एक्म ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम यानी यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिस्टम्स हैं स्विफ्ट एंड चिप्स उनको बाईपास करने के लिए चाइना ने जिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया है उसका नाम है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम जो कि अब आप आप लोगों को आइडिया होगा कि इस सिस्टम या ऐसे सिस्टम्स का जो असल पर्पस है या जो रिजन डेटरा है वो क्या होता है अगेन वही बात एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स को कन्फर्म किया जाता है पॉइंट फर्स्ट है China alongside Russia is endeavoring to devoid the US sanction regime of weight and eff efficacy by developing SIPS as countervailing channel to US control SWIFT and Washington led chips hum upar baat kar chuke hain so ye China ka ek counterweight hai ya counter ya ek alternative hai to US systems 
The next point, through this system, China aims to dethrone dollars as global trading and reserve currency. To globalize its currency, transform petrodollar into petro yuan. Up China is system ke through ye pehle usko uski koshish ye hai ki United States ki jo ability hai sanctions ko implement aur levy karne ki us ability ko khatam kiya jaye. Phir China ki koshish ye hai ki jo trade hai usko domestic currencies mein carry out kiya jaye jaise China aur Russia kar rahe de-dollarization. Yani currency swappings ke through China and Russia jo hai domestic currencies mein trade kar rahe hain aur isi tarah wo jo dollar ki effectiveness hai us bypass kar rahe hain. Ab yahan pe China ki koshish hai ki trade ko domestic currencies mein kiya jaye aur China jo hai wo koshish kar raha hai ki jo conception hai petro dollar ka usko transform kiya jaye into petro yuan jaise humne aage likha hai Saudi Arabia is the largest exporter of black gold jo ki petrol hai whereas China is the largest importer so China ki koshish ab ye hai ki kyunki China jo hai na largest consumer hai petrol ka to China chahta hai ki wo domestic currencies mein trade kare ya domestic currencies mein hi import kare black gold from these middle eastern countries phir aage hai sips an alternative swift system jaise aap logo ko bataya hai phir next hai in the aftermath of us sanctions on iran for its nuclear program and russia for invasion of ukraine china was available with no other alternative no other alternative than introducing a system to bypass the china or russia ke relations ya china and iran ke relations bade acche the aur hain lekin jab united states ne china ke in close ala, close allies ke upar jab, jab sanction lagaya to china ke paas dusra option nahi tha ki wo अपना जो ट्रेड या इंटरेक्शंस हैं या ट्रांजैक्शंस हैं विद ईरान उनको चाइना कंटिन्यू नहीं कर सकता था अंडर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तो चाइना ने सोचा कि इसको बाईपास करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सिस्टम और अ न्यू क्लियरिंग हाउस इन द फॉर्म ऑफ सी आई तो ये एक रीजन डेट रहा है जिसके वजह जिसकी वजह से चाइना ने एक अल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस करवाया है सो नेक्स्ट पॉइंट वाई इट सिप्स नेटवर्क चाइना इज रोपिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अथॉरिटी टू फोर्सबली कंपेल गुड एक्ट ग्लोबल एक्टर्स टू डू वट द यू एस वॉन्ट्स डेम टू आर कीप दैम फ्राम डूइंग वट द यूनाइटेड स्टेट्स डज एन वॉन्ट डेम टू सो यहीं इसको अगर सिंपली हम कहें तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने इसी सेंक्शन रजीम के थ्रू नेशंस के बिहेवियर को नेशंस की जो पॉलिसीज है उनको इन्फ्लुएंस करता रहा है या कर रहा है तो चाइना की अब कोशिश है कि यूएस की जो एक ये एक इलीगल या एक अनलॉफुल जो एक्टिविटी है या जो एक प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को इनफेक्टिव बनाया जाए डिसफंक्शनल बनाया जाए बाय इंट्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिव सिस्टम्स टू यूएस सिस्टम्स तो फाइनली इसमें हमने मैंशन किया है रिजल्टेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स प्रायोरिटाइज टू कन प्रायोरिटाइज टू कन्फर्ट कन्फर्ट कंटेन एंड कम्पीट चाइना इन अ बाई पार्टिस मैनर सो जब ये सारा कुछ अगर चाइना कर रहा है या चाइना करेगा तो उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स बींग अजमन इन डिक्लाइन या बींग अ ग्लोबल पार इन डिक्लाइन कोशिश करेगा किसी भी तरीके से चाइना का जो राइस है या चाइना की जो मैनवरिंग्स हैं अगेंस्ट यू एस उन मैनवरिंग्स को काउंटर एंड कन्फ्रंट किया जाए So this is all for today people if you got any confusion related to this topic please let me know about your issues through your comments i will address them in my next lecture thank you very much